Nakakasya siya ka, no? Eh, yung third dyan, eh, isang page lang yan. Eh, yung second dyan, eh, ilang page ba yung second dyan? Eh, isang page lang din po yung second dyan. Eh, yung third dyan, eh, isang page lang. Eh, lang po yung liham na hindi binanggit ang Holy Spirit. Sa dalawampot limang aklat, paulit-ulit po siya, binanggit ang God the Holy Spirit. Dahil siya nga po yung Diyos. At sa dalawang puti mga aklat pong ito ay binabanggit ang kanyang persona, ang kanyang mga gawa. And another reason and proof that He is God because He is essentially active in God's plan of redemption. Sa panahon po ng pagpaplano ng Diyos ng pagliligtas, hindi lang po siya nandiyan, siya po may part. Active po siya, nagtatrabaho. Maging po sa panahon ng creation, remember Genesis 1? Verse 2, the Spirit of God is hovering over the water. Amen. Na magsalita ang God the Father ng let there be light, let there be sun, let there be moon, at lahat ng bagay sa mundong ito. The Holy Spirit was there and He put that into reality. Siya isang persona at siya ay Diyos. Ay kung bakit natin siya po'y sinasabing, ba't natin sinasabing siya po'y persona sapagkat sa aklat po ng John chapter 14, Verse 16, ay marami pong personal pronoun na ginamit. At yung pong personal pronoun ay yung salitang he. Yung salita pong he ay pang persona po yan. Pag sinabing she, yan po ay pang persona, nagpapaabot na siya isang babae. Pag sinabing he, siya po isang persona, nagpapaabot siya isang lalaki. Yung salitang he ay patungkol sa isang persona na merong personalidad. That he may abide with you forever, John 14, 16. He dwells with you. Do you hear that word again? He and shall be in you. John 14, 17. John 15, 26, He shall testify of me. John 16, 13, and 14, How great when He, the Spirit of Truth. Nakikita niyo po yung personal pronoun? For He. How about when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall they speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. He shall glorify me. For He. God the Holy Spirit is a person at the same time. He is God. He possesses the basic characteristic of personality. Ano po ba yung characteristic ng isang personalidad? Intellect. Intellect is our ability to think and reason. Or intellect pertaining to the Holy Spirit, to God the Holy Spirit, is the ability or His ability to think and reason. Intellect. Kakayahan na mag-isip. Amen? Umunawa. Ito iting, no? Ito iting, ito iting, ito iting, ito iting, ito iting. Wala itong kakayahan mag-isip at umunawa. Pero pag siya'y persona, may kakayahan. Kay persona, may kakaya kayo mag-isip at umanawa. Yan ang God, the Holy Spirit. Second, sensitivity. The ability to feel things. Meron po siyang kakayang madama ang maraming bagay. Pag-ibig natin, yung pagpapalungkot natin sa kanya, yung pag-i-ignore, nararamdaman niya po lahat yan. Will. The capacity of choice and decision. Meron po siyang will. So, ang ibig ko po sabihin, ganito, madali nyo itong makaintindihan. Si Jesus po yung nagsubmit ng will sa God the Father. E Holy Spirit din po yung nagsubmit ng will. Amen? Sa God the Father. At sa gusto ng God the Son. Kasi kung hindi po siya nagsubmit, ay hindi na pulpil ni Jesus yung gusto niyang gawin. Ay kung hindi nagsubmit si Jesus sa will ng God the Father, ay hindi na pulpil ang will ng God the Father. So, Jesus submit His will to the Father, so the Holy Spirit. Dahil siya po'y persona, may kakayahang mag-desisyon. At siya'y nag-desisyon sa mga ayon sa plano ng redemption. At nag-desisyon sa mga ayon sa plano ng perfection ng church. Kaya siya po ngayon yung nagdadala sa atin dito, sa ating kasakdalan. Magtas po tayong kamay. Let us welcome the Holy Spirit for a while, please. Let us recognize Him. He is here. Honor Him. Let us just respect Him. Let us just give Him all 
the highest honor and welcome tonight. He is with us. Sabihin natin lahat, I love the Father. God the Father. I love the Son. God the Son. I love the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Na pwede na po tayong tamingin sa lingkod ng Diyos. Meron siyang intellect, sensitivity, will. At pwede na po natin isama rito yung emotion. Siguro doon na siya pumasok sa sensitivity, emotion. Na-express po niya kanyang emotion. Siya po'y masaya, nalulungkot, maligaya, namamanglaw, natutuwa. Dali siya po'y persona. Sa expression ng personality ng God the Holy Spirit, one, He can feel. Acts 4.30. Second, He can comfort. Acts 9.31. Third, He can think. Romans 8.6. For he can speak, Acts 13 to. Fifth, he can pray, Romans 8:26. Sixth, he can teach, John 14:26. Seventh, he can exercise his will, First Corinthians 12:11. Eighth, he can forbid, Acts 16 verse 6. Pumigil, at yun ang ginawa niya kay Pablo. Nine, he can work miracles, Acts 19:6. Amen. Siya po'y persona. Hindi siya lakas, hindi siya puwersa, hindi siya isang bagay, at hindi rin po siya isang alapate, hindi rin siya isang apoy, hindi rin po siya isang langis, hindi rin po siya isang hangin, hindi rin siya isang hamog. Siya po isang persona. Siya po ay Diyos. Nang sinabi po ang salitang fire sa Bible, dove, wind, dew, oil, hindi po pinapaabot po ng Biblia at ng author po ng mga aklat na yan, ano man pong chapter yan at mga talatang yan sa banal na kasulatan, na ito po ang God the Holy Spirit. Ito po ay emblems lamang o symbol. Hindi po siya ito, kundi siya po ay Diyos, isang persona. At ito po mga ito ay nagpapahayag ng kanyang kalikasan. Nagkaya halimbawa ng salitang fire. Ano po ba ang kalikasan ng fire? Siya po yung nagpa-pargs. It speaks of purging, purifying, cleansing, and burning up the chop and dross. Yung mga sin po sa buhay natin. Yun pong ibig sabihin nun. Pag siya po yung dumating, kagaya ng isang apoy, siya po yung maglilinis, susunog ng dumi, magpa-pargs. Ano ba sa Tagalog yung magpa-pargs? Parging. Cleansing, purifying, parehas lang yun, purging and burning. Yun pong ibig sabihin, pag siya'y dumating bilang apoy, tayo po'y kanyang lilinisin. Lahat po ng kasalanan, ng gawa ng laman, susunugin niya. Yun pong ibig sabihin, sisigaan. Kagaya po ng isang dumina, sinindihan, sinigaan. Wala na, naging abo na wala. Yun pong ibig sabihin, yun ang gagawin niya pag siya po'y dumating bilang apoy. Amen? Hindi siya apoy, siya persona, isang Diyos, dadating bilang Apoy, simbolo, emblems. Then, dub. Ano po ba yung nature ng dub? Siya po meek, gentle, humble, pure, kind. And po, ang nature ng God, the Holy Spirit. Dub. Third, wind. In Acts 2, siya po dumating like a mighty rushing wind. Ano po ba ang representation po ng wind? Siya po ay nagpapahayag ng power force, empowerment. Oil, it speaks of anointing, consecration, commissioning, and then dew. It speaks of freshness and sweetness. Ang God, the Holy Spirit, very sweet yan. Eh. Kaya lang, mag-pray rin tayong mapolin love tayo sa God, the Holy Spirit, kung paano tayong napolin love sa God, the Father, at God, the Son. Dahil kung ano ang karakter ng God the Father, God the Son, yun din siya. Sweet, gentle, kind. And in the book of Galatians, sabi po ron, in the fruit of the Spirit, and po, lahat po ito ay bunga ng Diyos, Espiritu Santo. Siyang po yan. Yan po ang karakter ng Diyos. Pare-parehas po silang meron 